ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಪನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಕ್ಟೊಕ್ಟಾಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಗಾಬ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಡ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸವಿತಾ ಅದೇನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ನಿನಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರ ಏನ್ ನಡೀತಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ ಎರಡನೇ ಮಗ ಇದಾನಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದರಿದ್ರ ಕೆಲ್ಸದವಳ ಜೊತೆ ರಾಸಲೀಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹದ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಂತ ದಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸವಿತಾ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ರೀ ನೀನ್ ಹೇಳು ಸವಿತಾ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನೀವ್ ಕ್ಲಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮನೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸವಿತಾ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅವರ ಶೃಂಗಾರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಆ ದರಿದ್ರ ಕೆಲ್ಸದವಳನ್ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತನಕ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರ್ಸಿದ್ದೇನು ಊಟ ಹಾಕೋದೇನು ತಿನ್ಸೋದೇನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದೇನು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅದ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆನಂದದಿಂದ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಗೋದೇನು ವೈಯಾರದಿಂದ ಮೈ ನುಲಿಯೋದೇನು ಹೇಳು ಅಸಯ್ಯ ಅದು ಮನೆ ತರನೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಛೇ ನಂಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜನ ಯಾಕತ್ತೆ ನನ್ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ನಾನ್ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಂಗೇನ್ ಲಾಭ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅಂತೂ ಯಾವಳ್ಳೋ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನೋಡಮ್ಮ ಇವಳೇ ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗ ಮದ್ವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡಮ್ಮ ಇದು ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಅವನ್ನ ಕೇಳೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದು ಕೌನೇನಂದ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಇವಳ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಇವಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ ತಪ್ಪು ನೀನ್ ತೆಪ್ಪು ಹೋಗು ಅಂದ ಅತ್ತೆ ನಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಇವನ್ ಏ ಮಟ್ಟ ಕೇಳಿತಾನೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ಗಿಂತ ಕೀಳ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾನೊಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳು ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾವನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನೆತನದ ಗೌರವ ಅವನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಬೆಳೆದ್ರು ಅವನ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ವಕ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮಗ 
ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರ್ದು ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ
ನಿನಗ್ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷ ಜೊತೆ ಸಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಜನ ನನ್ನ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ಯಾಕ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓ ನಿರ್ಮಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಬುಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಬುಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕೋ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಬೀದಿಗ್ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ಗ್ ಬಂದಂಗ ಅಂತೀರಾ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇವಳಿಗಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪೌರುಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ನಿಮಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರ ನನ್ ಹೊಡಿರಿ ನೋಡೋಣ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾ ಸವಿತಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಳೆ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೀಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಡಿರಿ ಹೊಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಬೋಸಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟುದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬೆನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವಂತ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೂ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಆಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತೆ 
ಸವಿತಾ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಾಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜೀವನಾನೇ ನನಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತು ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ಕೈಗಳು ನನ್ನನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಸವಿತಾನ ರೂಪಿಸ್ತು ಇದ್ ನನ್ ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಾನೇನಮ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ್ದ ನಿನಗ್ ವಿಜಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪು ನೋಡು ಸರಿತಾ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು ಒಂದ್ ಮನೇನ ನೆಮ್ದಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಾವ್ ನೆಮ್ದಿಯಾಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರ್ ಕುಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನ್ ಉಪದೇಶ ಮುಗೀತ ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಗ್ರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಡ ನನ್ ಮಗಳ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮೀರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು ಸವಿತಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಾಗ ನೋಡ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೇಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅವಳೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ನೀನು ಅವಳೊಟ್ಟೆಲೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿನೂ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠದ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದವಳು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಬೆಳ್ದಿರೋ ನನಗೆ ಅವತ್ ಸಂತೋಷ್ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ನಾನೊಬ್ಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋಳು ಅಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಅವನೇ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ನಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅತ್ತೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗ್ ನೆಮ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ 